বিষয় নিয়ে আলোচনা করব বেশ কিছু রোগ সম্পর্কে আমরা খানিকটা সচেতন আবার বেশ কিছু রোগ যেগুলো সম্পর্কে আমাদের তেমন কোনো ধারণা নেই কিছু রোগ আছে যেগুলো নাম শুনলে আমরা আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ক্যান্সার ক্যান্সার শব্দটা শুনলেই মনে হয় এটা একটা মারণ রোগ যদিও চিকিৎসা পদ্ধতি দিন দিন উন্নত হচ্ছে এই ক্যান্সার মারণ রোগ থেকেও ফিরে আসা সম্ভব আজকে এক প্রকার ক্যান্সার নিয়ে আলোচনা হবে যার নাম আপনারা হয়তো শুনেছেন মালেবা মাল্টিপল মালেবা এটা ঠিক কি এটা কাদের হয় যদি হয় যদি আর্লি স্টেজে ধরা পড়ে তাহলে চিকিৎসা পদ্ধতি কি চিকিৎসার মাধ্যমে আপনি কি পুরোপুরি সুস্থ হতে পারবেন আর এই রোগ যদি আপনার শরীরে বাসা বাঁধে সব থেকে বড় কথা আপনি বুঝবেন কি করে যে আপনি চিকিৎসকের কাছে যাবেন এই সমস্ত সম্পর্কে আজকে আমরা ডিটেইলে জানব যিনি আপনাকে সাহায্য করবেন বিষয় নিয়ে আসুন তার সঙ্গে পরিচয় করে দিই আমাদের সঙ্গে রয়েছেন ডক্টর দেবমাল্ল ভট্টাচার্য কনসালটেন্ট হেমাটো অঙ্কোলজিস্ট আমাদের সঙ্গে রয়েছেন নমস্কার স্বাগত যিনি বা যারা টেলিভিশনের ওপারে এই মুহূর্তে রয়েছেন আপনারা অবশ্যই এই রোগ সম্পর্কে আমাদের কাছে প্রশ্ন রাখতে পারেন ফোন করতে পারেন আপনাদের কৌতূহলে নিরসন আজকে আপনারা করতেই পারেন ফোন করুন আমাদেরকে যখন ফোন করবেন অবশ্যই টেলিভিশনের ভলিউমটা একেবারে মিউট মানে শূন্য রাখতে হবে প্রথমে ডক্টর ভট্টাচার্য জানার চেষ্টা করব যে রোগ নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করছি মাল্টিপল মালোমা এটা অ্যাকচুয়ালি কি রোগ হাড়ের মধ্যে বাসা বাঁধে হাড়ের মধ্যে কেন বাসা বাঁধে না আমাদের হাড় হচ্ছে অস্থি মজ্জা থাকে বা বোন ম্যারো বোন ম্যারো যেটা বোন ম্যারো থেকে রোগটা উৎপত্তি হয় মানে বোন ম্যারোতেই রোগটা অ্যাকচুয়ালি হয় এবং বোন ম্যারো থেকে ওই মাইলোমা সেলসগুলো ক্রমশ বাড়তে থাকে এবার বোন ম্যারোর জায়গা তো ফিক্সড দুদিকে ধরুন হাড় আছে মাঝখানে বোন ম্যারো অস্থি মজা আমরা যেরকম পাঠার মাংস খেতে গিয়ে দেখেছি যে একটা স্রুত করে টানলে ভালো লাগে ওই জায়গাটা আছে ম্যারো মানুষের শরীরও ঠিক সেরকম ম্যারো আছে তো ওই ম্যারোটা যেহেতু দুদিকে হাড় মাঝখানে ফিক্সড তার ওই ম্যারোর মধ্যে যখন আমাদের প্লাজমা সেল থেকে এই ক্যান্সারটা হয় মাল্টিপল মাইলোমার যে ক্যান্সার এটা হলো প্লাজমা সেল ক্যান্সার ওই প্লাজমা সেলগুলো বাড়তে থাকে ক্যান্সার মানে আমরা সবাই জানি যে অনিয়ন্ত্রিত কোষ বৃদ্ধি তো ওই অন যে প্লাজমা সেলসগুলো বেড়ে যেতে থাকে বেড়ে গেলে কী হবে আমাদের যে হিমোগ্লোবিন ডাব্লু বিসি এইগুলোর জায়গা বা স্পেস কমতে থাকে তাহলে হিমোগ্লোবিন কমে যাবে আর বিসি কমে যাবে হিমোগ্লোবিন কমে যাবে প্লেটলেটস কমে যাবে ডাব্লু বিসির সংখ্যা কমে যাবে হিনফেকশনের চান্স বেড়ে যাবে তা সাধারণত মাইলোমাটা শুরু হয় এইভাবে এবার আস্তে আস্তে সেই প্লাজমা সেলসগুলো অনেক কারণ এখনো পর্যন্ত সেইভাবে সঠিকভাবে বলা যায় না যে কেন হয় অন্যান্য অনেক ক্যান্সার আছে আমরা জানি যে কিছু কিছু ক্যান্সার আছে এই ভাইরাস থেকে হয় কিছু কিছু ক্যান্সার আছে কোনো রেডিয়েশন এক্সপোজার থেকে হয় কিন্তু মাইলোমার এখনো পর্যন্ত ডেফিনেটলি এটাই কারণ এরকম কোনো আবিষ্কার এখনো হয়নি হয়তো ভবিষ্যতে হবে কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনো ডেফিনিট কারণ নেই যে এর মাইলোমা হবে আমরা আগে থেকে বলে দিতে পারবো কাদের হতে পারে সেটা সম্পর্কে কি মাইলোমা দেখুন সাধারণত এটা বয়স্কদের ক্যান্সার ইউজুয়ালি আমরা পঞ্চাশ ষাট বছর বয়সের উপরে পাই তবে এখন আমাদের ভারতবাসীতে সংখ্যা জনসংখ্যা অনেক বেশি তা আমরা আনফর্চুনেটলি এখন তিরিশ বছর পঁয়ত্রিশ বছর চল্লিশ বছর আমরা দেখতে পাই আনফর্চুনেট কারণ মাইলোমাটা সাধারণত বয়স্কদের অসুখ অনেকে বলে ষাটের উপর হয় আমরা অনেক আশি বছর পঁচাত্তর বছর বয়সে মাইলোমা রোগ প্রথম হচ্ছে আমরা দেখি কিন্তু এখন আমরা জানি না কি কারণে হয়তো পরিবেশ দূষণ হতে পারে বা ডায়েটারি চেঞ্জেস কিছু সেটা এখন আমরা বের মানে জানি না এক্স্যাক্টলি কি বাট ডেফিনেটলি আমরা অল্প বয়সীদের মধ্যে এখন মাল্টিপল মাইলোমা রোগটার প্রাদুর্ভাব দেখতে পাচ্ছি আচ্ছা যেহেতু এটা রক্তের একটা ক্যান্সার সেক্ষেত্রে এক্ষেত্রে কি যারা অ্যানিমিক তাদের এই রোগের সম্ভাবনা না একদমই নেই এই রোগ যাদের হয় তাদের অ্যানিমিয়া হয় অনেক সময় অনেক দিন ধরে অ্যানিমিয়া হচ্ছে এই ডাক্তারবু ওই ডাক্তারবু কুলে খাড়া শাক এই ডায়েটিশিয়ান ওই হোমিওপ্যাথি আয়ুর্বেদিক করে যাচ্ছেন বয়স্ক ভদ্র মহিলা এরা আমরা খুব কমন দেখি যে সবাই বলছে আমি মাছ খাই না মাংস খাই না তাই জন্য আমার হচ্ছে চলতে 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 ছ মাস পরে আমাদের কাছে এলো তখন আমরা ডায়াগনোসিস করলাম মাল্টিপল মাইলোমা এটা কিন্তু স্লো গ্রোয়িং ক্যান্সার লিউকেমিয়ার সঙ্গে মেন ডিফারেন্স হলো লিউকেমিয়াতে এক মাসের মধ্যে পেশেন্ট খুব খারাপ হয়ে যায় আমরা অনেক সময় দেখি ছোটো বাচ্চাদের অনেক সময় হয় বা স্কুল গোয়িং চিলড্রেন এদের হয় যে এক মাসের মধ্যে ডায়াগনোসিস হয়ে গেছে পেশেন্ট খুব সিরিয়াস কিন্তু মাইলোমাতে সাধারণত সাধারণত অবশ্যই এরকম হয় না অনেক সময় ছ মাস আট মাস এক বছর ধরে মাইলোমার রোগটা ধীরে ধীরে তিল তিল করে করে বাড়ে মাইলোমা ইজ এ স্লো গ্রোয়িং ক্যান্সার আচ্ছা কি কি সিমটমস দেখে আমরা বুঝতে পারবো দেখুন সিমটমস অনেক আছে ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে এটা একটা দৌড় বললো হয় দুর্বলতা লাগা সেটা একটা হতে পারে একটা অ্যানিমিয়া সিমটমস হতে পারে ধরুন সাদাটে ফ্যাকাসে হয়ে যাওয়া বা মাথা ঘোরা 
সিঁড়ি দিয়ে উঠলে হাঁপ লাগা বা চোখে অন্ধকার দেখা ব্ল্যাক আউটস হয়ে যাওয়া এইগুলো একটা অ্যানিমিয়া সিমটম এটা মাল্টিপল মায়োমা সিমটম হতে পারে আবার কি হতে পারে এর সাথে সাথে কিছু কিছু পেশেন্টের যাদের দুর্ভাগ্য তাদের কিডনি খারাপ হয় দ্য পেশেন্টটা প্রেজেন্টই করেন যে কিডনি ফেলিওর নিয়ে কিডনি ফেলিওর নিয়ে মানে পেচ্ছা হঠাৎ করে বন্ধ হয়ে গেল ইউরিনেশান তারপরে মুখ হাত পা ফুলে গেল পা ফুলে গেল হঠাৎ করে দেখা গেল যে কিডনি ফেলিওর ক্রিয়েটিনিন বলে আমরা জানি রক্তে একটা টেস্ট হয় সেই ক্রিয়েটিনিনটা অনেক হাই তো এরকম হলো এবার সবাই ভাবলো নেফ্রোলজিস্ট বা কিডনি বিশেষজ্ঞর কাছে গেল সেখান থেকে ডায়াগনোসিস হলো যে পেশেন্টের মাইলোমা হয়েছে কারণ মাইলোমা যে প্লাজমা সেলস এদের একটা বিশেষ অ্যাফিনিটি বা আকর্ষণ আছে কিডনিকে ড্যামেজ করা মানে বডিতে যে যাদের যাদের অপেক্ষাকৃত ভালো ভাগ্য তারা শুধু অ্যানিমিয়া নিয়েই চলে যায় তাদের ক্ষেত্রে কমপ্লিকেশনটাও কম হয় কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে কিডনি সমস্যা নিয়ে প্রথমত যারা প্রেজেন্ট করেন তাদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে চিকিৎসাটা একটু কমপ্লিকেটেড হয়ে যায় আচ্ছা যেটা আপনি বলছিলেন শুরুতে যেটা এটা ধীরে গতিতে স্লো গ্রোইং ক্যান্সার তো সেই ক্ষেত্রে এই রোগটা নিয়ে যখন কোনো কেউ ডক্টরের কাছে যাচ্ছেন তখন তাকে কি চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে পুরোপুরি সুস্থ করে দেওয়া যায় হ্যাঁ দেখুন পুরোপুরি সুস্থ করার কথাটা দাবি করাটা একটুখানি ডিফিকাল্ট কঠিন কিন্তু আমরা ডেফিনেটলি 80 70 80% پیشنট থেকে রোগটাকে কন্ট্রোল করতে পারি মানে আমি একটা অন্যরকম एग्जांपल দিচ্ছি হয়তো ব্যাপারটা অত বিজ্ঞান সম্মত নয় सपोज ডায়াবেটিস আমরা যেমন বলি ডায়াবেটিস পুরো কন্ট্রোলে আছে কিন্তু যেই মোমেন্টে আমি ওষুধ বন্ধ করব সেই মুহূর্তে ডায়াবেটিসটা ফিরে আসবে তো মাল্টিপল মাইলোমার ক্ষেত্রে কিছুটা তাই মানে সারা জীবন ওষুধ খেতে ওষুধ বা আপনাকে ফলো আপে থাকতে হবে রোগটা আবার ফিরে আসতে পারে ফিরে আসলে আবার নতুন ওষুধ দেয়া যেতে পারে কিন্তু রোগটা যদি মোটামুটি 80 70 80% ক্ষেত্রে কন্ট্রোলে থাকার কথা আচ্ছা এই রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি জানবো কারণ ক্যান্সার মানে আমাদের মাথায় আসে রেডিওথেরাপি চিকিৎসা তো করা যাবে কিনা এক্স্যাক্টলি চিকিৎসা পদ্ধতিটা একটা বিশাল বড় জায়গা অন্তত পক্ষে এই ধরনের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে সেটা নিয়ে ডিটেইলে আমরা জানবো আপনারা ফোন করতে পারেন তবে সময় এখন একটা বিরতি বিরতি পর এক্ষুনি ফিরে আসছি আপনি কোথাও যাবেন না সঙ্গে থাকুন নারী জীবনের সেরা প্রাপ্তি মাতৃত্বে অথচ সে প্রাপ্তি অধরা থেকে যায় অনেক নারীর সামান্য কিছু শারীরিক সমস্যায় মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে বদ্ধপরিকর আমরা আধুনিক প্রযুক্তি সঙ্গে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সেবা করার বাসনা জহর টেস্টিউ বেবি সেন্টার আ ইউনিট অফ উমা মেডিকেল তেঘরিয়া ভিআইপি রোড কলকাতা একশো ফোন জিরো থ্রি থ্রি সিক্স 